കിളവനെ കൊണ്ട് തോറ്റു അങ്ങേർക്ക് എന്താ രാവിലെ മുറ്റടിക്കുന്നവർക്കല്ലേ പെടാപ്പാട് ആകെ തുപ്പി നാറ്റിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇടർക്കാ ചെരുപ്പില്ലാതെ എവിടെ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങാ നിന്റെ മുട്ടുകാലി ഞാൻ തല്ലി ഒടിക്കും എന്റെ തലവിധി രാവിലെ കണി കാണുന്നതേ ഇതാ എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകത്തില്ല നാശം പിടിക്കാനായിട്ട് ഓ എന്തോന്നടി രാവിലെ അവിടെ ചെലക്കണത് നിന്റെ ഈ കാറിൽ എവിടെ വരെ കേക്കാന്നറിയാവോ പിന്നല്ലാതെ നിങ്ങളിത് കണ്ട മുറ്റം മൊത്തം തുപ്പി വൃത്തിയാടാക്കി വെച്ചേക്കുക ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ തൂക്കാനാ ദൈ ചെറുക്കനാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂറും കാളി ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെ കൊച്ചിന് കളിക്കണ്ടേ ദൈ കപത്തിലൊക്കെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടാ പറ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ അച്ഛനോട് ഒരു ആയിരം വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഈ മുറ്റം ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാടാക്കല്ലേ എന്ന് അങ്ങേർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയി തുപ്പിയാലെന്താ ഓ എടി നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ തന്തയുടെ മുമ്പിൽ പോയി വരച്ചാൽ മതി നിങ്ങളവിടുന്ന് ചുമന്നുണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ വലുവിന്റെ പിന്നാലെയല്ലേ ചെലവാക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ അച്ഛനും മോനും കൂടെ പരിപാടി ആഹാ എണ്ണി എണ്ണി എവിടെ വരെ ആയി എന്റെ പിറന്നാളാകുമ്പോഴത്തേക്കും തികയോ അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട ഈ പിറന്നാളിന് ഇവിടെ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും മോഞ്ചെന്നിരുന്ന് പഠിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേ എന്റെ ചിറ്റപ്പന്റെ മോളെ കല്യാണത്തിന് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്റെ കല്യാണത്തിന് അവര് തന്നതറിയാല്ല പിന്നെ ഞാൻ കുടുംബശ്രീ പോയിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയായി പൈസ കൊടുക്കാതെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സജുൻ എന്ന് മേടിച്ച പൈസ ഇല്ലേ അവനൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത ആഴ്ച തരാന്ന് പിന്നെ കറണ്ട് ബില്ല് വന്നായിരുന്നു ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ എനിക്കൊരിത്തിരി സമാധാനം നീത്താ ചേട്ടൻ ഞാൻ കാര്യങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ചെറുക്കന് സൈക്കിള് വാങ്ങാൻ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതും ആവശ്യങ്ങളാ അതിന് ഞാൻ അതൊന്നും ആവശ്യങ്ങളല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളിനി അലറണ്ട എന്നെ ഒന്ന് നോക്ക് ഒരു തരി പൊന്നെങ്കിലും എന്റെ ദേഹത്തുണ്ടോ അതിന് ഞാനൊരു പരാതിയും പറയാൻ വന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാനിപ്പം പറയുന്നതൊക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നൊക്കെ ഞാൻ തൊരു കൂട്ടി വെക്കും അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് വയ്യാതാവും അതോടെ എല്ലാം തീരും ഇങ്ങനെ ഇനി എത്ര കാലാ ചേട്ടാ 
എടി എന്റെ വയ്യായകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് എന്നെ കൊണ്ടാവുമ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ ആശുപത്രി പോക്കി തീർന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് നാളെ ഇതിന് വിഷം കളിക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്ക് അതോടെ നിന്റെ നെഞ്ചിലെ കല്ലിറങ്ങുമല്ലോ എനിക്കുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ചേട്ടനി ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാനതിന് എന്തെങ്കിലും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലേലും നിങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോ ഒന്നും നോക്കാതെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നോളല്ലേ ഞാൻ എനിക്കിനി വയ്യ നീ അവിടെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാ നോക്കുന്നത് പത്ത് വയസ്സ് മോനാ ഇതിന്റെയൊക്കെ വില എങ്ങനെയാ എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാ ഇതിന് ഇതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ആറായിരം ഒക്കെ വില വരുന്ന സൈക്കിൾ കാണുമോ ഇതൊക്കെ ആ റേഞ്ച് വരുന്ന സൈക്കിളുകളാ ഇത് മതി ഓക്കെ ചേട്ടാ ഇത് എടുക്കട്ടെ അയ്യോ ഇന്ന് വേണ്ട ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഈ വരുന്ന പതിനേഴാം തീയതി എന്റെ മോന്റെ പിറന്നാളാ ഞാൻ ഒരു പതിനാറാം തീയതി ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം ഓ സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ആണല്ലേ സർപ്രൈസ് ഒന്നുമല്ല അപ്പോഴേ ഈ പറഞ്ഞ പൈസ ഒക്കുള്ളൂ ഓ സാരമില്ല മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ആ ആയിക്കോട്ടെ ഓ ശരി ഏട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്നെ ഇത്തിരി കൊന്നു തരുമോ മടുത്തു എന്തോന്നടി ഇവിടെ നടന്നത് നീ പറയാൻ അത് ഞാൻ ചോറ് വിളമ്പിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി തവണ അച്ഛനെ വിളിച്ച് എണീറ്റ് വന്നില്ല പിന്നെ മുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ നോക്കുമ്പോ മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ ചോറുണ്ടതേ ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ തന്നെ തട്ടി തെറുപ്പിച്ച് ആണോ അച്ഛാ ആണോന്ന് പട്ടിക്ക് ചോറ് തരുമ്പോലെ തന്ന ഞാൻ തിന്നോ രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കുവാ എന്റെ വയ്യായ്മയൊക്കെ മറന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചുമടെടുത്താ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വാങ്ങി കൂട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടി കൂടുന്ന പോരാഞ്ഞിട്ട് ഈ നാട്ടുകാരെയും കൂടെ ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടാ അച്ഛാ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടാ ദേ നിന്നോട് കൂടെയാ ചേട്ടാ എണീറ്റേ അച്ഛന്റെ മുറി സൗണ്ട് കേൾക്കണ അയ്യോ ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്തോണ്ടുവാണീര് ഫോണും കൊണ്ടുവാ ഇരി അവിടെ ഇരി ഡി ഫോൺ എടാ മനു ഒന്ന് വേഗം വണ്ടി കൊണ്ട് പോടാ അച്ഛനെ ഒന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം ആ ഓക്കെ നീ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് അച്ഛന് ഷർട്ട് എടുത്ത് വെക്ക് ഞാൻ ഒരു ഷർട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് വരാ
എന്റെ ചേട്ടാ ചിന്തിക്കണേ ഒന്നുമില്ല മറ്റന്നാളാ ചെക്കന്റെ പിറന്നാള് നാളെ എങ്കിലും പോയി ആ സൈക്ലിംഗ് എടുക്കണ്ടേ പോണം അപ്പന്റെ സംശയം ശരിയായിരുന്നു സൈക്കിളിന്റെ പൈസ നിങ്ങളെ കിളവിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയല്ലേ നിങ്ങളിന് നിങ്ങളെ മോനോട് എന്ത് പറയും നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരി എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്ത് വഴി നാട് മുഴുവൻ കടം മേടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആര് കടം തരും ഞാൻ മിണ്ടു ഞാൻ അലറി വിളിക്കും നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു പോങ്ങന്റെ കൊല്ലടാ എന്നെ കൊല്ലുടെ അവളും കൊച്ചു എന്തിയടാ അവരെ പോയി പോയോ എവിടേക്ക് അവളെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇനി വരത്തില്ല ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലടാ അവൾ നാളെ ഇങ്ങ് വരും നീ വിഷമിക്കണ്ട വിഷമം എന്റെ ജീവിതം തകർത്തിട്ട് സുഖമായി ഉറങ്ങുകയാണല്ലേ ഉറക്കാം ഞാൻ ഉറക്കാം എന്താടാ 
അല്ല അച്ഛനിപ്പോ അസുഖം വലുവേ എങ്ങനുണ്ട് കുറച്ച് ആശ്വാസമുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അസുഖം എന്നേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് എൻ്റെ ഉണ്ട് അതേത് മരുന്ന് അതെ ഈ മരുന്ന് ഇതോ ഇതൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല നിനക്ക് അറിയില്ലേ കൊണ്ടുപോ വേണ്ട അച്ഛൻ ഇതിന് കഴിക്ക് വേണ്ട വേണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത്തിരി കഴിക്കച്ച വേണം ഇത്തിരി കുടിക്കേ കുടിക്കച്ച കുടിക്കച്ച കുടി 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 കുടിക്കച്ച
もうね。あ、ね എൻ്റെ മോനിത് ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ കാരണം നാളെ ഇത് നിന്റെ മോനും ആവശ്യം വന്നേക്കാം ചേർത്തതും 
കൊടിയണഞ്ഞെന്നെ കോരിയെടുത്തതും ഭാരമായി തോന്നുന്ന കാലമിങ്ങെത്തുമ്പോ ഭാരം ചുമന്നിടാൻ മടിച്ചിടുന്നു ആ ഭാരം ചുമന്നിടാൻ മടിച്ചിടുന്നു ഞാനെന്നൊരാ ഭാരം മുതരത്തിൽ പേറിയ അമ്മതെന്നോവിന്നു ഞാനറിഞ്ഞു പൊന്നോളം ചുമലിൽ ചുമന്നു നടന്നുരൻ അച്ഛൻ തൻ മനമെന്നു ഞാനറിഞ്ഞു അറിവോളം ഞാൻ വളർന്നപ്പോ മറന്നല്ലു നിങ്ങളന്നീട്ടിയ ഭാരം ഞാനെന്നൊരാ ഭാരം മുതരത്തിൽ പേറിയ അമ്മ തന്നോവിന്നു ഞാനറിഞ്ഞു പൊന്നോളം ചുമലിൽ ചുമന്നു നടന്നുരൻ അച്ഛൻ തൻ മനമിന്നു ഞാനറിഞ്ഞു അച്ഛൻ തൻ മനമിന്നു ഞാനറിഞ്ഞു എൻ്റെ മോൻ പൊക്കോ അച്ഛനും കൂടി ഇരുന്നോളാം ഇതെങ്ങോട്ടാ പോണേച്ച അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളാ മോൻ പൊക്കോ നിന്റെ മോൻ വേദനിച്ചപ്പോ നിനക്കും വേദനിച്ചില്ലേ അതുപോലെ എന്റെ മോന് വേദനിക്കുമ്പോ ഈ അച്ഛനും വേദനിക്കൂലേടാ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ